We're the place where I moved to New York City to go to college. Я переехал в Нью-Йорк, поступил в колледж. And uh, during that time, I was uh, I, I I had everything that any young guy would would want to make him happy. И в то время у меня было все, что нужно для того, чтобы сделать молодого человека счастливым. It seemed like in the natural that I I had everything that any young guy could want. Можно сказать, у меня было все, что только можно было иметь. Я получал хорошее образование. Я был популярным. <laughs> На многих <laughs> из моих классов я был единственным парнем вообще. Поэтому с естественной точки зрения, что, можно еще, что больше еще можно желать? But that that first year at college, I had such an emptiness in my heart that nobody knew except God and myself. Но в тот первый год обучения в колледже у меня была такая пустота в сердце, что только Бог об этом знал и я. And it seemed that the more that I had, the the emptier I felt. И чем больше у меня было, тем более пустым я себя ощущал. And I I was the envy of other guys at at that time. И в то время я даже завидовал другим парням. But I was so miserable inside, and I knew that I was missing something. Я был настолько жалким внутри, я знал, что мне чего-то не хватает. And so, in the summer of 1984, my first summer after college. И в летом 84 -го года, это первое лето после окончания колледжа. I decided to go back to Israel for the summer. Я решил возвратиться снова в Израиль на лето. And so I went to. Um, Back to the kibbutz that I was uh, staying on for a few weeks. Поэтому на пару недель я возвратился в тот кибуц, где я был. And I I'd had a Swedish girlfriend that I'd met a year before on the kibbutz. У меня была девушка из Швеции, которую я встретил год до того в кибуце. And she had dreams of marrying me and all this kind of thing. И она мечтала выйти за меня замуж, ну и такого рода. And I was completely not interested, but she had no idea. Again. I was not interested in marriage or anything. И я не был заинтересован ни в браке, ни в чем серьезном. And so, during that time, when I was on the kibbutz with a friend of mine, и в то время, когда был в кибуце со своим другом, I God began to work in my heart in a special way. Бог начал работать в моем сердце очень особенным образом. And there was a there was a born again Christian from Washington D.C. И там также находился христианин, рожденный свыше, он был из Вашингтона. And uh, he, there was always three guys to a room. И в комнате нашей уже было три парня. And uh, and so th this guy moved into our room. И этот uh, христианин приезжает, присоединяется к нам, приезжает жить с нами в комнату. And he began to share about Jesus and talk about Jesus. И он начал рассказывать об Иисусе, делиться. Uh, but he he was very different to other Christians that I'd met before. И он он очень отличался от других христиан, которых я до того встречал. This guy he genuinely loved Israel and the Jewish people. Поскольку этот парень на самом деле искренне любил евреев, Израиль. And I'd never met a Christian before that actually loved the Jewish people. I was quite surprised. И я был удивлен тем, что впервые я встретил христианина, который любит евреев. And he began to talk about how Jesus did various things in in Jerusalem. И он начал рассказывать о том, что Иисус разные вещи творил в Иерусалиме. И я думал про себя, а что Иисус делал в Иерусалиме, делает в Иерусалиме. Я вообще понятия не имел, что Иисус был евреем и что он был в Иерусалиме. Because all the Christians that I knew hated the Jews. Потому что все христиане, которых я знал, ненавидели евреев. Поэтому я никогда даже мысли такой не имел, что Иисус был евреем. Я думал, наверное, Иисус это католик, ну или что-то в этом роде. И когда всякий раз в церквях, в соборах, храмах видел Витражи, там uh, картина, образ Иисуса был. He always looked very European. He never looked Jewish. Он всегда был похож на европейца, а не на еврея. 
and he, he always had like a like a gold plate on his head. И всегда такой золотой золотая аура над его головой. And so I knew Jewish people didn't wear gold plates on their heads, so I thought he could. А я еще думал золотая тарелка над головой на голове, думаю, евреи никогда золотых тарелок не носят. I understand now there's some kind of a Catholic halo around his head, but I don't know what a halo was. Теперь я понимаю, что это католическая аура такая, нимф над головой, но раньше думал, что это тарелка. So I was very surprised that this guy was talking about Jesus in Jerusalem. Поэтому это было для меня сюрпризом, что тот парень рассказывал нам об Иисусе и Иерусалиме. And so I think I began to realize that maybe Jesus was Jewish. И я начал уже думать, да, может быть, таки на самом деле Иисус еврей. And uh, whenever I'd go to Israel, I used to always go to the shuk, to the Arab market in Jerusalem. И всегда, когда ехал в Иерусалим, всегда заезжал, заходил на шук, на арабский базар. And that was just a tradition. Whenever I go to Israel, I used to go there to go and bargain and get some good deals. Это у меня такая традиция. Всякий раз, когда в Израиле, всегда идти на шук и там поторговаться, что-то хорошо купить. And uh, I was traveling with a friend of mine from Zimbabwe. И я тогда был с моим другом, который был из Зимбабве. А, он был игроком регби, очень большим таким, комплекцией. Кто из вас был в Израиле? И один из ворот в Иерусалим старых древних ворот называется ворота Иафа. And uh, I used to always go in through that entrance, through the Jaffa Gate entrance. И всегда у меня такая была привычка заходить туда в старый город через ворота Иафа. And uh, so I walked in through Jaffa Gate, and I was going towards the market. И я зашел через ворота, направился по направ к базару. And all of a sudden, uh, just as as real as any of you sitting here in front of me. И Дух внезапно, так же реально, как и вы здесь, которые сидите передо мной. Uh, uh, Иисус появился мне. Uh, as, as as, as настолько реально, настолько, насколько я мог видеть, могу видеть что-либо другое. И он был одет так же, как он был одет, когда еще ходил по земле. And he didn't gradually appear; he just appeared out of nowhere. И он не появился постепенно, но это было внезапно. And immediately, my first reaction was to turn to my friend and say, "Hey, look, look, there's there's Jesus." И моя сразу реакция такая была повернуться к моему другу и сказать: "Посмотри сюда быстро, это Иисус." And then I realized that only I was seeing Jesus, and nobody else was seeing him. И затем только я я понял, что только я видел Иисуса, больше никто. And so I, st I stopped myself. Поэтому я остановился. But there was three things that I realized immediately. И три вещи, которые я сразу понял. The first thing I thought was, "Wow, he looks so Jewish." Первое я подумал про себя, почему он так похож на еврея. And so, you know, I realized now he really is Jewish. He's not Catholic. Что он похож на еврея, что он еврей, он не католик. And he looked so in context in Jerusalem. He looked like an Israeli. И он очень сильно похож на израильтянина, вот здесь, находясь в Иерусалиме. Потом второе, что я осознаю, что он больше, чем просто человек. Но я понял, да, по плоти он евреев, но еврей, но он больше, чем просто человек. Третье, что я понял, was that he loved me unconditionally что он любит меня безусловно. Сразу же это откровение пришло ко мне. That he knew everything that I'd ever done, the good and the bad. Что он знал все плохое, хорошее, что я сделал когда-либо. And yet he loved me with a perfect and unconditional love. И все же он любил меня совершенно и безусловной любовью. And I knew immediately that everything that I'd ever been looking for, I have just found in him. И я понял, что все, чего я ожидал, чего я искал, я нашел в нем. И очень тяжело описать это, когда видишь Иисуса, какой он. Но я понял, что я совершен, совершен, завершен. И он сказал мне одно слово. 
in Hebrew, na ivrite. And that word is hineni. I to slovo hineni. And hineni means here am I. I slovo znači vot ja. In, in Hebrew. In other words, I'm the one that you've been looking for. Вот я тот, которого ты искал. Here I am. Вот я. Uh, and uh, now there's, there's a part that I left out in my story. И есть часть, которую я как бы упустил в этой истории. That I'll go back to. И которую я возвращаюсь. Um, my first six months in the army were really the most difficult for me. Первые шесть месяцев службы в армии были очень самыми тяжелыми для меня. Uh, there was a lot of violence and a lot of hardship at that time. Много насилия, много трудностей было тогда. And during that time, this one guy began to talk to me about Jesus. И в то время один там парень начал общаться, рассказывать мне об Иисусе. And I said to him, yes, but thank you for sharing, but I'm Jewish and Jews don't believe in Jesus. Я сказал, спасибо, что ты рассказал мне, но я еврей, а евреи не верят в Иисуса. And so he took me to Psalm 22 and he gave me he handed me Psalm 22 in the Bible. И он показал мне 21 Псалом в Библии. And he said, "Here, read this." И он сказал, "Прочитай это вот." And for those of you who if you're not familiar with Psalm 22, если вы не знакомы с этим Псалмом 21, just have a look in your Bible. Давайте посмотрим. And it starts off by saying, начинается он. My God, my God, why have you forsaken me? Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Why are you so far from helping me? Для чего оставил ты меня? And it goes on basically to describe a crucifixion. И в принципе там дальше идет это описание распятия. Down to the finest detail. До мельчайших подробностей. And uh, in verse 16 it says, For dogs have surrounded me, the congregation of the wicked enclosed me. Just read uh, verse 17. Uh, yeah. стихе. Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. And then it says they pierced my hands and my feet. Пронзили руки мои и ноги мои. Then it goes down to verse 18. Затем 19 стих. And it says they divide my garments among them and for my clothing they cast lots. Делят ризы мои между собой и в одежде мои бросают жребий. So immediately I said to him, well, you know, I, I said I'm a Jew and Jews don't believe in the New Testament, so he has сказал, to take, ну, it, take it back. Я еврей, евреи в Новый Завет не верят, поэтому за, можешь забрать себе обратно. And he said, well, this is not the New Testament, it's the Old Testament. Но я сказал, ну это не Новый Завет, это Ветхий Завет. And I said, but how can the Old Testament be talking about the crucifixion? А я спрашиваю, а как же Ветхий Завет может говорить о распятии? And I couldn't reconcile how it seemed like this was talking about Jesus, but it was the Old Testament. Я вообще не мог вместить в это в голове, как это Ветхий Завет, и в то же самое время он говорит об Иисусе. So I was in a dilemma. Это дилемма для меня была. So the conclusion I came to was that this was the, the English translation. И к такому выводу я пришел. Но это перевод английского, да, в английском языке. Or what, what I called the Christian translation. То, что я называл христианский перевод. And that they, they twisted it to try and make it sound like it was Jesus. И что они все это перекрутили, перевертили для того, чтобы это как-то подходило под Иисуса. Just to satisfy their conscience. Для... To satisfy... To... to to try to so that when Jewish people like me would read it, I'd think it was talking about Jesus. Для того, чтобы такие евреи, как я, прочтут это, для того, чтобы мы подумали, что это Иисус. So I thought, what I'll do, I'm going to go home and I'm going to read my Hebrew Bible and look at see what it really says in the Hebrew. Я что решил? Вернусь домой, возьму свою Библию на иврите и посмотрю, что там сказано на иврите. And then I'll see how the rabbis translated it into English and what it says. И затем посмотрю, как раввины перевели эту главу на английский язык и что там сказано. So I went to my grandmother's house and I read her Tanakh. И я пошел в дом своей бабушки и взял Танах ее. And I looked at the rabbis' translation of Psalm 22. И посмотрел на перевод раввинов 21 псалма. And I was surprised how similar it was to the English translation. Я просто был удивлен на то, насколько перевод подобен подобен переводу на английском языке, на английский. The only thing that was different was where it says they pierced my hands and my feet. Единственное, что отличалось, это слова они пронзили руки мои и ноги мои. It said, which was in verse sixteen. Что в семнадцатом стихе пронзили руки мои и ноги мои. 
It said, they like a lion, my hands and my feet. Again, in the It says, they like, like a lion, mm -hmm. a lion. A lion, the animal? Yeah, in my hand and in my feet, but it's in Hebrew, in Tanakh. No, the, 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 uh, the rabbi's translation of the Hebrew, mm -hmm. instead of saying they pierced my hands yeah, and my feet. И получается, перевод раввинов этого стиха был не пронзили руки мои, а они были как лев для моих ног и моих рук. То есть там не было контекста пронзения. It says they like a lion, my hands and my feet. И перевод раввинов говорит, что они как лев для моих рук и ног. Now, um, grammatic grammatically, it makes no sense to say they like a lion, my hands and my feet. И грамматически вообще никакого смысла это не составляет, то что они как лев для моих рук и для моих ног. But in the original Hebrew, но в первоначальном иврите, в оригинале, you can translate it either way; both are correct. Можно перевести и так и так, оба варианта правильны. So they pierced my hands and feet is correct, and like a lion is also correct. Поэтому вариант они поразили руки мои, ноги мои правильные, и также вариант они как лев для моих рук и ног тоже правильные. But what ma what made me really begin to consider Jesus at that time? Но то, что относится к Иисусу Иисусу в то время. Was that the rabbis avoided um, saying they pierced my hands and feet, even though it was correct? То, что раввины избегали использования этой фразы. Они пронзили руки мои и ноги мои, хотя это правильный перевод. И заместили это то, что грамматически неверно. И это заставило меня призадуматься. Неужели как бы они ощущают эту угрозу, какую-то опасность, то, что если они будут использовать эту фразу о пронзении рук и ног? And so it really was a seed that God used to, to plant in my life. И это было семя, которое Бог посадил тогда в то время моей жизни. The fact that the rabbis seemed threatened by that translation. В тот факт, что раввинам для раввинов это такая опасность была перевод именно насчет пронзения. And actually, I think Psalm 22 is the most personally, I think it's the most effective prophecy to reach Jewish people. И лично я думаю, что 21 псалом это самое эффективное. Пророчество для достижения евреев. Поэтому даже если вы не запомните ничего с этой недели, если вы покажете своему знакомому еврею, чтобы прочитать 21-й псалом, и попросить их помолиться об этом, I've seen Jewish people come to the Lord just from reading Psalm 22. Я видел, как евреи приходят к Господу только из-за того, что читали 21 Псалом. So I said all of that to say this. И все это сказал к тому, к следующему. Um, when Jesus had appeared to me, I, of course, I had remembered Psalm 22 at that point. Конечно, когда Иисус явился мне, сразу же я вспомнил 21 Псалом. And things began to fall into place and make more sense to me. И все, можно сказать, стало на свои места, и для меня это представляло смысл. And here was the the answer, everything I'd been looking for. He was standing right in front of me. И вот ответ, все, чего я искал, этого ответа, и вот он стоит передо мной. Now, when Jesus was looking at me, I I really knew there was nothing else that I needed in life. И когда Иисус смотрел на меня, я понял, что больше ничего в жизни мне не надо. And uh, I. Uh, I just wanted to be there forever with him looking at me. Можно сказать, я бы навечно остался там, и чтобы он на меня просто смотрел. And then, as soon as he had appeared, and I'd just seen him for a few minutes, or I don't know how long it all took, he disappeared. И вот эти пару минут, которые он там был, и я там был, потом он исчез. And I was left standing there. Я так и остался стоять там. And I began to get very distressed. И я, можно сказать, упал в отчаянии. Снова я начал искать его. И потом он снова появился передо мной уже через 10 футов от того места, где я был. Still looking at me with those incredible eyes and, and love. Uh, все еще смотря на меня с uh, невероятными глазами и этими невероятными взглядом. Again, 
с любовью. И снова я чувствовала эту завершенность. Like и я чувствовал, что Иисус это все, что мне когда-либо надо было. Затем он снова исчез. Я просто спрашивал, ну, искал его, где же он. And I was so distressed because he disappeared again. Для меня это как отчаяние было, я, так как он снова исчез. And, and I was looking everywhere for him. И, и везде я искал его. And then the third time, and the, this is the third and last time that he appeared to me. И затем третий раз и последний, когда он явился мне. I saw him walking along the wall of the old city. Я увидел, как он шел по стене старого города. He was walking on top of the wall. Он шел по по стене наверху стены. And this time he wasn't looking at me. И в тот раз он на меня не смотрел. And, and I was so distressed that he wasn't looking at me this time. И мне так печально стало, что в тот раз не смотрит он на меня. Because the first two times it was like I was the only person in the world. Потому что первые два раза такое ощущение было, что я единственный человек во всем мире. And now this third time it was like I didn't even exist. А на третий раз такое ощущение складывалось, что меня вообще нету. And I, I didn't know how to pray like we pray now from our heart. И я тогда не знал, как нужно молиться от всего сердца, как сейчас мы молимся. И про себя подумал, хотел бы я, чтобы он еще раз на меня посмотрел третий раз. Thought, и в тот момент, как только у меня эта мысль промелькнула, он посмотрел прямо мне в глаза. Although he didn't speak with his mouth. И хотя он не говорил своими устами. It was when he looked at me. Он посмотрел, когда посмотрел на меня. It's like he was saying. Как будто он говорил. The second that you thought that, I heard that. Что в ту секунду, как ты сказал это, подумал это, я услышал. And it was like a prayer to him. И это для него была молитва. And he looked me straight in the eye. И он посмотрел мне прямо в глаза. And At that very moment, I had that connection again. И снова в тот момент это так как соединенность была and then с ним. He dis- and then he и затем он исчез. И там я остался так три раза увидев Иисуса. With my friend from Zimbabwe, who is my drinking buddy. Uh, с моим другом из Зимбабве, с которым у нас были попойки совместные. And I couldn't tell him that I'd just seen Jesus. He'd think I was crazy. И я не мог сказать ему, что я Иисуса видел. Он бы подумал, это свинулся ты. And I couldn't tell anybody else because I never knew anyone had ever seen Jesus before. И никому больше не мог сказать, потому что не знал я больше других людей, кто бы увидел Иисуса. And I had no idea what to do after that. И после того вообще понятия не имел, что мне дальше делать. So I thought either Jesus is the Messiah and he's just appeared to me. И поэтому я думал, либо Иисус Мессия, и Он явился мне. Uh, и я должен следовать за Ним всю свою жизнь. Либо что-то произошло со мной, я должен посетить психиатра, либо социального работника. Потому что у меня продолжались вот эти видения Иисуса. Но я не и я не думал, что второй вариант это будет норм- выбор хороший для меня. Потому что всегда я был стабильным, никаких у меня не было психологических проблем. И продолжал это, как бы внес это в себе и думал о том, как же Иисус Мессия. Я не знал, что делать должен с этим. So I went back to America, back to college. Поэтому я снова возвращаюсь в Америку, в колледж. And it was uh, 1984, which was the Olympics in Los Angeles. И в 84-м году проходят Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. And I was going to be staying with my uncle and aunt in, in, in California. И я должен был оставаться с моим дядей и тетей в Калифорнии. And uh, when I went back to New York, somebody gave me a tract um, A pamphlet about Jesus, somebody with from Jews for Jesus. И когда я был в Нью-Йорке, то кто-то из евреев за Иисуса дал мне трактат. And so I read this tract, and my father had warned me against Jews for Jesus. И я прочитал тот так трактат, мой отец снова предупредил меня об Иисусе. He told me that they were a cult that brainwashes people. Он сказал, это культ, который промывает мозги людям. 
Это культ, который промывает мозги евреям и делает их христианами. И он говорит, я никогда с ними не разговариваю, потому что они такие профессиональные промывщики мозгов. Если я с ними поговорю, то я стану христианом, христианином. И я говорю, как бы даже никогда не предоставляем никаких аргументов, доводов против, иначе все равно тебя промоют мозги. So I, uh, I carried on walking after reading this tract. И, walking like. I was walking to go and get a to go get a ticket to go to Los Angeles. Mm, и, to go buy an air ticket. Дали мне этот трактат, и я шел дальше, чтобы купить uh, билет в Лос-Анджелес. And I saw another Jews for Jesus guy handing out pamphlets in another part of New York. И видел я встретил и увидел еще одного еврея, одного из евреев за Иисуса, который тоже раздавал трактаты уже в другой части города. Now my father had told me that Jews for Jesus were Christians. И отец мой сказал, что евреи за Иисуса это христиане. Which meant to me that they weren't Jewish; they were Christians. И это означает для меня, что это не евреи, это просто христиане. I didn't know there were other Jewish believers. И я не знал, что есть другие еврейские верующие. And so this guy in front of me, he really looked Jewish. А этот парень, которого я видел, смотрю на него, он очень сильно похож на еврея. And he looked like your stereotype Jew, this particular guy. Можно сказать, вылитый еврей, копия еврей. He was small. He looked very nervous. Он был небольшого роста, нервничал немного. He had a big nose. He had everything you expect Jews to have. Большой нос и все остальное, что должно быть у еврея. And I thought to myself, "Wow, these Christians are really clever." И я думаю, вау, это христиане, они такие умные. They even found a Christian who looks like a Jew to try to deceive us. Они даже нашли христианина, похожего на еврея, для того, чтобы нас обмануть. And so I decided what I was going to do. Поэтому я решил, что я сделаю. And I was going to say to this guy, "Do you have any idea what it's like to be Jewish and to even think of believing in Jesus?" Я спрашиваю его, ты вообще понимаешь, что значит быть евреем и что значит как бы думать как еврей даже? The rejection and the persecution that you have to go through. Отвержение, преследование, гонение, через которые нужно пройти. And I thought then, if he answers me and tries to talk to me. И я думал, ну, ответит мне, попытается поговорить со мной. I had a solution because I didn't want him to. I didn't want to become brainwashed. И у меня есть решение, потому что я не хочу никакой промывки мозгов. So I thought, if he tries to answer my question, then I'll just knock him out. Я думаю, like this. Yes, I'll knock him unconscious. Like box? Yes, that was my decision. Я принял решение. Если он попытается меня промывать мозги, отвечать мне, то я его просто выбью, как боксер. Now, my specialty in boxing, I could knock people out with one punch in boxing. И можно сказать, специализация моя в боксе в том, что я могу с первого удара выбить человека. And I know it sounds quite brutal. Я думаю, может быть, это очень брутально выглядит. But I thought the only way to not get brainwashed is just to knock him out. Я думаю, что единственный способ, как можно вообще промывщика мозгов как-то избавиться от него, это его выбить первого. Because if he can't talk to me, then he can't brainwash me. Потому что если он не может со мной разговаривать, тогда никакой промывки мозгов не будет вообще. So he had no idea he was about to get knocked out. И у него вообще понятия никакого не было, что вот вот и как бы и все, и он получит. So I said, "Do you have any idea what it's like to be Jewish and to even think of believing in Jesus?" И он, я спрашиваю, ну что, ты вообще имеешь представление, что значит быть евреем и и в то же самое время верить в Иисуса? And I was just waiting for him to give me some clever answer. To answer. I was waiting for him to give me some kind of a smart answer, like a clever answer. И я ожидал, что вот он даст мне какой-то такой заумный ответ. And I was about about to knock him out. Его я уже приготовился врубить ему. But immediately he said, "Yes, I'm Jewish and I believe in Jesus." И он сказал, "Да, я еврей, я верю верю в Иисуса." And I was so shocked. Это шоком для меня было. That I didn't knock him out. И так что так это меня шокировало, что я я ему не врубил. And I said, "What?" I said, "You Jewish?" И спрашиваю, как ты еврей? And you believe in Jesus? И ты в Иисуса веришь? I thought we were the only two Jews in the world who thought Jesus could be the Messiah. Я думал, да, это только два еврея в мире во всем, которые верят то, что Иисус это Мессия. And here he was standing in front of me in New York City, and the two of us had just met. 
Who? Oh. Cool. You and him? No, I was just saying, and, and here he is standing in front of me in, in New York City, the only two Jews in the world who mm -hmm. think Jesus could be the Messiah, and we've met. И можно сказать, и вот это как бы историческое событие произошло. Два еврея, которые видят то, что Иисус есть Мессия, стоят здесь в Нью-Йорке и разговаривают. Thought, what, what this this Я думаю, это каковы шансы должны быть? Это вообще не, не, невероятно. Это. Невозможно поверить в это. Anyway, from that time onwards, I was actually open to the gospel for the first time. И в принципе, начиная с того момента, когда впервые я был открыт к Евангелию. But I was only open to the gospel through a Jewish person. И я открылся к Евангелию только через еврея. I, I потому что я не доверял христианам. So Angeles, и поэтому, когда я поехал в Лос-Анджелес, um, и, в принципе, я тогда уже сознательно искал евреев за Иисуса там. И в один день я уже хотел там смотреть четверть финала uh, матча бокса, игры бокс. And uh, in, at the Olympics. Again? I was going to watch the boxing quarterfinals at the Olympics. А, это были олимпийские игры, на олимпийских играх. Yeah. On TV? No? No, no, I was going to watch live. А. Ah. I was going to watch. To go there and to sit there. Yes. И планировал yeah. пойти туда, там, где проходили эти олимпийские игры, где бокс был, и сидеть там, и смотреть, наблюдать. And uh, as there was a, another Jewish guy handing out tracts uh, at the Olympics. И там был еще один еврей стоял и раздавал трактаты на олимпийских играх. And he he also looked very Jewish. И он тоже выглядел очень по еврейски. <laughs> and he also he also looked like your stereotype Jewish person looks. He didn't. No, he did. А и он выглядел тоже как типичный еврей. And uh, he, he was small and he looked very nervous. Small and nervous Jews. Он был небольшого роста, нервничал немного. And I walked up to him and I said, I'm Jewish and I think Jesus might be the Messiah. What should I do about it? И я подхожу к нему, говорю, я еврей и я думаю, что Иисус мессия. И что мне мне делать? And he really became, he was quite scared of me. И он вообще напугался, испугался меня немного. Because he thought that I worked, that I was, I was with the Jewish Defense League. И так как он подумал, что я из как антимиссионерской организации еврейской. Him, so so ah, я, он подумал, что я пытаюсь его обмануть, взять у него контактную информацию, потом прийти к нему и побить его. И тогда я выглядел вообще по-другому. У меня там рубашка была, оторванные рукава, бандана на голове. And I guess so. He 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 was quite intimidated. I tried to get his number. He wouldn't give me his number. Он очень испугался меня и вообще я пытался взять у него телефон, но он не давал. And here I was trying to get saved, and this guy is scared of me. Вот можно сказать, я тут пытаюсь спастись, а он вообще ничего не делает. So he explained to me that he, why he wouldn't give me his number. И он объяснил мне, почему он не давал мне контактных данных. And he explained that the uh, the the Jewish Defense League had 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 uh, threatened them a lot. И он объяснил, что еврейская лига защиты очень много угрожала им. And they had slashed the tires of their vans, and there'd been some attacks, etc. И также всевозможные атаки, нападки делали. And so he said he'll take my number and he'll call me, but he won't give me his number. он сказал, что он возьмет мой номер, позвонит мне, но не будет своего давать номера. And I guess the fact that I had a, a different accent, he, he didn't know, he didn't understand. I wasn't an American, so it threw him off. Why? Well, because I, I had a South African accent, <laughs> and um, I don't know, it just it just kind of threw him off because I wasn't your typical American Jew. И так как я был вообще нетипичным американским евреем с uh, акцентом южноафриканским. И дал ему свой номер телефона и ожидал уже того, когда он мне перезвонит. And he, he called and invited me to Bible study. He called и and позвонил invited... мне и пригласил на группу изучения Библии. It was a, a Tuesday night Bible study. Это было во вторник вечером. And uh, so I, I, I rented a car and I went to this address. И сел машину, поехал я по этому адресу. 
And when I walked in, everybody was worshiping Jesus, but they called him Yeshua. И когда я вошел в ту комнату, все поклонялись Иисусу, но называли его Ишуа. И поклонение было мессианским поклонением. И можно сказать, тип или же вкус вот этого поклонения такой же был, как и в той школе, где учился. Но в том помещении были в основном язычники, не евреи. Actually, uh, it was mostly Mexicans. В принципе, большинство было мексиканцев. Я думаю, не понял, почему так много мексиканцев на еврейском собрании. И подумал, ну, наверное, какие-то там особые связи между Мексикой и Израилем. И я думал, ну, хорошо, счастлив я, что хоть мексиканцы любят евреев, тогда все в порядке. So during the worship, I just I just began to join in the worship. И во время этого поклонения это начинало приносить мне это удовольствие. And I thought, here there are Jews and Gentiles both worshiping the God of Israel together. Я подумал, да, евреи и неевреи, которые вместе поклоняются Богу Израиля. And this makes perfect sense. И это, можно сказать, представляет абсолютный смысл. And uh, I just began to join in the worship. И я просто начал присоединяться, поклонению, наслаждаться им. And um, after the meeting, uh, this, this, this guy who was running that branch of Jews for Jesus came and spoke to me afterwards. И после того служения, собрания, этот парень, который был ответственным за ту часть организации в том городе евреев за Иисуса, подошел, чтобы пообщаться со мной. And he said to me, "Do you believe that Jesus is the Messiah?" И он спросил меня, веришь ли ты, что Иисус есть Мессия? And I said, "Yes, yes, I do." И я сказал, да, я верю. With all the evidence of Psalm 22 in my vision in Israel. Вот эти все доказательства из Псалма 21, то, что я видел в Израиле. I was, I was pretty convinced that Jesus was the Messiah. И я был достаточно уже убежден в том, что Иисус есть Мессия. So he took me to his office and he said he wants to explain to me in more detail. И он сказал, ну давай тогда придем в мой офис, я больше объясню подробности. And he took me to Romans chapter 10 verses 9 through 11. И он открыл Римляна в десятую главу, девятый, одиннадцатый стихи для меня. And we can just go there. Можем тоже открыть. And it says that if you confess with your mouth the Lord Jesus, ибо если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you shall be saved. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. So I thought, well, I believe that Jesus is the Messiah. Я думал, ну я верю, что Иисус есть Мессия. But I'd never heard that He'd been raised from the dead. Но я никогда не слышал о том, что Он воскрес из мертвых. I had no idea that Easter was celebrating Jesus' resurrection. И я вообще понятия не имел, что Пасха это празднование Его воскресения. And I had no idea that He'd been raised from the dead. И понятия не имел о том, что Он был воскрешен из мертвых. No one had ever told me that. И никто об этом мне никогда не говорил. And I thought, wow, that's a very difficult thing to really believe. Я думаю, да, это вообще сложно в это поверить. But I have so much evidence that he's the Messiah. Но у меня так было уже много доказательств о том, что он есть Мессия. At some point, I'm going to have to take a step of faith. И что в какой-то момент мне нужно сделать шаг веры. And and just somehow believe in the resurrection. И каким-то образом поверить просто в воскресение. And I I actually didn't know if I had enough faith to believe that. Я даже сам не знал, достаточно ли мне веры поверить в это. But I thought, let me take a step of faith and pray this prayer. Но сказал, что ну давай сделаем шаг веры и помолимся этой молитвой. And so I prayed to receive Jesus as my Messiah. И я помолился и принял Иисуса как своего Мессию. And this guy was so excited. И этот парень так обрадовался. And he gave me a big hug. И он обнял меня очень сильно. And he said, he said, brother, this is so amazing. И он сказал, брат, это так чудесно. 
Он сказал, если ты сейчас выйдешь из этого здания, и сейчас как бы тебя, на тебя наедет грузовик, и ты умрешь, то ты поведешь на небеса. Я думаю, какой странный парень. Я думаю, зачем, зачем меня до, должен грузовик вообще сбивать? <laughs> я вообще осторожно перехожу дорогу, посмотрю лево направо. И я думал, before, prior, prior. Yeah, я думал, что я автоматически попаду на небеса только за то, что я еврей. So I had no idea why he said that. И я вообще не понимал, почему он так сказал мне. But anyway, God changed my life. Ну, по-любому, Бог изменил мою жизнь. И потом, через, после перерыва, мы продолжим.